আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা অভিনন্দন জানাচ্ছি বিএসসি থার্ড ইয়ার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ খান বিএসসি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ আজকে আমরা একটা ম্যাথ নিয়ে হাজির হলাম যেটা হচ্ছে আইনানু গ্রুপান্তর ম্যাথটা আমাদের বইয়েও আছে তো একটু ম্যাথ বই একটু জটিল করে করা আমরা একটু সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করছি বইয়ের একশো সাতাশি নম্বর পেজে ম্যাথটা এই যে একশো সাতাশি নম্বর পেজে বইয়ের দেখা যে নিম্নের রূপান্তরটি আইনানুক এই যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এটা আইনানুক প্রমাণ করতে হবে আমাদের আইনানুক প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা শর্ত ফলো করলে একটা শর্ত একটা সহজ শর্ত আছে আমরা সেটা ফলো করব সেটা হচ্ছে রূপান্তর আইনানুক হবে যদি যদি আমাদের পয়সন বন্ধনী মান অন হয় এই যে রূপান্তর যে দুইটা সমীকরণ আছে রূপান্তরটি আইনানুক হবে যদি পয়সন বন্ধনী মান ওয়ান হয় তো পয়সন বন্ধনী কি এই যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে কিউ একটা পি একটা তো এখানে এই দুইটা নিয়ে আমরা পয়সন বন্ধনী নিব পয়সন বন্ধনী হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কিউ এবং পি এই পয়সন বন্ধনী মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা আইনানুক হবে এটাকে আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশন হিসেবে দিয়ে নিলাম এখন এই পয়সন বন্ধনী এখন পয়সন বন্ধনীটা পয়সন বন্ধন পয়সন বন্ধনীটা কীভাবে বাঙাবো দেখো সহজ এটা দুই তিনটে প্র্যাকটিস করলে এই নিয়মে বইয়ের যতগুলো ম্যাথ আছে সবগুলো করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে কিন্তু সমস্যা সমস্যা হবে না আর যদি বইয়ের যে জটিল দলিল কিছু নিয়ম আছে ওই ওইভাবে করলে কিন্তু অনেক সমস্যা হয় তো এই ক্ষেত্রে কিউ পি আর এটা হচ্ছে কিউ আর এটা হচ্ছে পি আমি ভেঙে ভেঙে দেখাই এটা হচ্ছে স্মল পি এটা হচ্ছে কিউ আর এটা হচ্ছে বড় হাতের পি এই যে স্মল পি এর এখানে একটু উপরে একটু বাড়তি থাকে তো এই ক্ষেত্রে লেখার যে সিস্টেমটা ডেল যে এই ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই এই যে কিউ এই কিউটা নিব ডেল কিউ প্রথমটা ডেল কিউ তারপরে এখানে ডেল পি ডেল পি এই যে ক্যাপিটাল পি তারপরে ডেল পির পরে এখানে আমার কিন্তু এই যে প্রথমটা যদি একটা নেওয়া হয়েছে তাহলে এটা নিচের দিকে তাহলে ডেল স্মল পি ডেল স্মল পি বইয়ে কিন্তু সমীকরণ লেখা সমীকরণে কিন্তু এই যে এই স্মল পিগুলো নাই এই যে স্মল পিগুলো নাই ওরা বড় হাতের পি দিয়ে লিখে নিছে কারণ এ তাহলে তাহলে কিন্তু দেখো এই পি আর এই পি কিন্তু সেম হয়ে গেল এটা কিন্তু হবে না এই এটা স্মল পি তাহলে আমি স্মল পি লিখে নিলাম মাইনাস ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি ডেল পি ডিভাইডেড বাই ডেল কিউ এটা কয়েকবার দেখে দেখে লিখলে প্র্যাকটিস করলে এটা আয়ত্ত হয়ে যাবে তো এইবার দেখো এইখানে আমরা যদি এইটার মান এইট এইটার মান ওয়ান আসবে এইটার মান ওয়ান আসবে মানে এই টোটালটার মান রেজাল্ট কত আসবে ওয়ান আসবে এখন আমরা ডে এই কিউ সাপেক্ষে কিউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করবো এ স্মল পি এর সাপেক্ষে পি কে ডিফারেন্সিয়েশন করবো এ স্মল পি এর সাপেক্ষে কিউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করবো তারপরে কিউ সাপেক্ষে এই পি কে ডিফারেন্সিয়েশন করবো এই চারটা রেজাল্ট যদি আমরা এই সমীকরণটা বসাই এখানে বসায় দেই হ্যাঁ এটাকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন দাও দুই নাম্বার ইকুয়েশনে যদি বসায় দাও তাহলে কিন্তু যদি এটার মান ওয়ান আসে তাহলে বলবো যে এটা বলতে পারবো যে এটা আইনানুক মানে আইনানুকের শর্ত যদি সে পূরণ করে তাহলে আমরা বলতে পারবো আইনানুক রূপান্তর তো আমরা এটা ডিফারেন্সিয়েশন শুরু করে দিই যে প্রথমে কি কিউ সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি কিউ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করবো ক্যাপিটাল কিউকে ক্যাপিটাল কিউকে যদি আমরা কিউ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি দেখো এই কিউ কোথায় এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করো কিউ সাপেক্ষে কিউ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করো এখানে কিন্তু টু এর উপরে রুট একটা আর কিউর উপরে আলাদা রুট এভাবে তোমরা আলাদা করে নিবা রুটের এইটাকে কিন্তু লেখা যায় এভাবে সাইডের সাইড নোটে করে লেখা দেখাই রুট টু এই যে এই যে রুট টু কিউ লেখা আছে না তো এটাকে লেখা যায় রুট টু রুট কিউ এভাবে তোমরা আলাদা করে না তাহলে কিন্তু সুবিধা হবে দেখো এইটাকে এখন কিউ কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন করো এখানে কি এই যে রুট এক্স ডিডি এক্স রুট এক্স মানে কি ওয়ান বাই টু রুট এক্স না তাহলে এখন এটা কিন্তু তোমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো এইটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমাদের যে রেজাল্ট আসে রুট টু ই টু দি পাওয়ার এ কস পি ওয়ান বাই টু রুট ওভার কিউ কারো যদি কোনো কিছু সমস্যা হয় কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবা আমি পরবর্তীতে আবার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো পরবর্তী লেকচার ইনশাল্লাহ তো এবার ডেল পি ডিভাইডেড বাই ডেল স্মল পি এখন আমরা এইটা নির্ণয় করতেছি এটা নির্ণয় করলে এটা করলে আসে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসে 
এটা কি পি কে ডিফারেন্স করবো এবার কাকে পি কে ডিফারেন্সিয়েশন করবো পি এর সাথে দেখো এবার কিন্তু এই এইটা কোনো ডিফারেন্স এটা কোন স্ট্যান্ড এটা কোন স্ট্যান্ড এইটাকে শুধুমাত্র তা সাইন পি কে করলে আসবে কস পি ঠিক না কস পি আসবে আর সব কিন্তু কনস্ট্যান্ট তার মানে আমাদের রুট টু রুট কিউ তারপরে আমাদের আছে সাইন পি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ কস সাইন পি কল আসে কস পি এই ডিফারেন্সিয়েশন শেষ তারপরে আমরা নির্ণয় করবো এটা তারপরে নির্ণয় করবো এটা তারপরে এই দুই নম্বর ইকুয়েশন বসাই দিব তারপরে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি মাইনাস তাহলে সাই এখানে দেখো কস আছে কস কল আসে কি মাইনাস সাইন তাহলে মাইনাস তো এই জন্য মাইনাসটা সামনে দিলাম রুট টু রুট কিউ ই টু দি পাওয়ার এ সাইন পি তোমরা করে দেখবা তারপরে আমরা নির্ণয় করব চার নম্বর যেটা এটা এটা নির্ণয় করব তাহলে ডেল পি ডিভাইডেড বাই ডেল কিউ এটা আসে রুট টু ওয়ান বাই টু রুট কিউ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ সাইন পি তো এইবার আমরা এই চারটা জিনিসকে দুই নম্বর ইকুয়েশনে বসাই দিব দুই নম্বর ইকুয়েশনে বসাইলি কিন্তু আমরা যদি আমরা ওয়ান পাই তাহলে বলবো যেটা আইনানুক রূপান্তর তো দুই নম্বর ইকুয়েশনে এটা বসাই দেয় দুই নম্বর ইকুয়েশনে বসাই দুই নম্বর ইকুয়েশনে এইটা মান প্রথমে এইটা মান বসাবো তারপর এইটা মান তারপর বিয়োগ তারপর এইটা মান তারপর এইটা মান তাহলে আমাদের আসে রুট টু ই টু দি পাওয়ার এ কস পি ইন্টু সরি এখানে ইন্টু পরেরটা দেই ওয়ান বাই টু রুট কিউ ইন্টু রুট টু রুট কিউ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ কস পি প্লাস প্লাস কেন এই মাইনাস আর এই যে সূত্রের মাইনাস এই মাইনাস আর এই যে সূত্রের মাইনাস এই জন্য প্লাস ঠিক আছে এই যে এই মাইনাস আর এই মাইনাস এই যে এই মাইনাস এই মাইনাস মাইনাস প্লাস রুট টু রুট কিউ ই টু দি পাওয়ার এ সাইন পি ইন্টু রুট টু ওয়ান বাই টু রুট কিউ তারপরে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ তারপরে এখান যেহেতু ধরায় না তোমার নিচের দিকে লেখি সাইন পি তো এইবার এখন দেখো এগুলো তো আমরা কাটাকাটি করি এখানে এই যে রুট কিউ আর এই যে রুট ওবার কিউ আছে এটা আর এটা যায় এখানে দেখো এই রুট টু আর এই রুট টু গুণ করলে আমাদের হয় একটা টু আর এই টু আর এই নিচে টু কেটে যায় এই টু আর এই টু কেটে যায় এই টু দি পাওয়ার এ আর এই টু দিবার মাইনাস এ কেটে যায় কেটে যায় কিন্তু এখানে দেখো এখানে কে কে কেটে যায় এখানে এই রুট ওবার কিউ আর এই যে রুট ওবার কিউ এখানে এই এই যে রুট টু আর এই রুট টু গুণ করলে একটা টু হয় আর এই টু এর সাথে কেটে যায় এই টু এর সাথে কেটে যায় তারপরে দেখো এই ই টু দি পাওয়ার এ এই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ কেটে যায় তাহলে আমাদের কী আসতেছে এখানে একটা কস এখানে একটা কস তাহলে কস পি এর কস পি কি আসে কস স্কোয়ার পি এই প্লাস সাইন স্কোয়ার পি তো সাইন স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার পি এবং কস স্কোয়ার পি ইকুয়াল আমাদের আসে কত ওয়ান তার মানে আমরা কি এক নম্বর সমীকরণে কী পরিমাণ করেছিলাম যদি আমাদের পয়সন বন্ধনী মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যেটা একটা আইনানুক রূপান্তর অতএব রূপান্তরটি আইনানুক সবাই এভাবে প্র্যাকটিস করবা তো আজকে লেকচার এখানেই শেষ করব তো তোমরা যারা আমার চ্যানেল নতুন আসো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবা বেশি বেশি লাইক শেয়ার কমেন্ট করবা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম